kichwa cha somo leo kinasema hatua ya pili ya Mkristo utakaso hatua ya pili ya Mkristo utakaso au naweza kusema hatua ya pili ya kukua kwa Mkristo utakaso na hii ni sehemu ya pili em um, lugha ya King James eh, watu wanapenda kusoma King James kwa thibitisha maneno tunayosoma kwa lugha ya Kiswahili inaitwa sanctification sanctify ni kutakasa kwa lugha nyingine ni kutenga eh niambie ni mapenzi ya Mungu tutengwe na maovu ya dunia hii eh ni mapenzi ya Mungu ni mapenzi ya Mungu tutengwe na mapenzi ya dunia hii wewe niulize ukiwa na nyumba jikoni ndo hapo hapo kuna na choo na sebule hiyo ni nyumba lazima tutengwe na vyovyo vya dunia hii eh ni mapenzi ya Mungu tutakaswe au tutengwe na tutaona pia ni aina fulani ya kukulia uokovu eh kwamba mienendo tuliyokuwa tunayo eh kabla ya kuokolewa eh tuiweze kutofautiana na mienendo tulio nayo baada ya kumjua Kristo. Wewe kwambie kwa macho ya kibinadamu ni kazi ngumu kabisa. Eh, kutengwa na uovu wa dunia hii na uchafu wa dunia hii. Ye, tutatengwa kabisa kwamba hatutagusana nao kabisa hapana. Tutaona maovu lakini haya, hatuta yajaza moyoni na kuyapendelea. Eh, kuna mtu mwingine akikaa pale akamwona Diamond yuko anakata maono yake na uchafu wake, anasikia ladha akasikia ile sauti yake akishonga shonga akasikia ladha hapana mtu aliyetengwa ile sauti badala ya kumpa furaha kumsikia ni kiburudisho ya anasikia karaha Mungu anatoka tufikie hatua hii Hebu tuanze kwa maandiko ukisoma katika kitabu cha em tutaanza na maandiko em tuanze na kitabu cha Wathesalonike tuna maandiko mengi na kuja swala la kukua kwa Mkristo kumlingana Mungu kwa kweli Biblia ina mambo mengi na unafanya tu kupunguza. Na wewe kumchukua Mkristo kumwambia hema anaa somo. Biblia imejaa mistari mengi, sura nyingi, vitabu vingi. Atajikuta hana mstari. Kila mstari hauto haufai. Lakini wewe kumwambie mimi nikiwa na ubiri wanafanya kupunguza. Wanafanya kukata kwa sababu hauwezi kayataja yote. Sasa Mungu kasema mara nyingi. Tunasema yale machache angalau ye eh, ambao mtu anaweza kayabeba kichwani akayafanyia kazi akakumbuka baadhi mengine akasahau ndio lakini angalau kuna kiwango unaweza kuondoka nacho eh tunafanya kukata tu tunafanya kupunguza pia nasema katika kitabu cha Tathanuki wa kwanza mlango ule wa 4 mstari wa 3 anasema hivi Tathanuki wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 3 anasema hivi Tathanuki wa kwanza 4 3 anasema hivi maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu Inana napenda kusikia mapenzi ya Mungu. Mimi napenda kusikia mapenzi ya Mungu, ndio sio? Maana haya ndio mapenzi ya Mungu kutakaswa kwenu. Mwepukane na uasherati. Eh. Ametoa mfano mmoja tu. Eh. Mapenzi ya Mungu ni kutakaswa. Wewe kwambie, kuepukana na uasherati sio sehemu ya uokovu. Ila ni sehemu ya kuukulia uokovu. Eh. Ni kama mtoto anapozaliwa. Mtoto anapozaliwa ni kuzaliwa tu wala hakuna uwezo kusema kwamba anapokuwa anazaliwa una maandalizi unakuwa ndo umemlisha chakula yuko anazaliwa na nia pia. Lakini akishazaliwa kaja nje lazima umoshe, umlishe, umlaze, umpake mafuta, umpake poda, umkinge um, um, na vitu vichafu, umkinge na mbu umfanye nini mu yote eh ndicho Mungu anachosema kwamba tunapo tunapo tu, baada ya kuzaliwa Mungu anatutaka tutengwe tutakaswe eh wewe waambia ni so, ni, ni, uta, ni, ni mara chache sana utaingia kwa mtume na nabii na wahubiri wa madini dini yao makubwa na madogo usikie wako anakuambia maisha ya utakaswa Eh. Hey. Utakuta mahubiri haya namna hii. Sio mengi. Wala sio machache ni kama hayapo. Eh. Hey. Na akiyasema anayasema kinafiki. 
anaya mimi hakuna kitu nisichokipenda husikia mhubiri yuko anawahubiria wengine kana kwamba yeye hausiki kana kwamba yeye yani anawaambia yeye ni wazani yeye wachafu kana kwamba mimi ni msafi ah tunaweza tunawe tunaweza tukawa hatulingani kiwango cha uchafu huyu anayekuhubiri anaweza kama ameogaoga lakini bado anayana uchafu wake Eh, ni mapenzi ya Mungu. Nirudie ule mstari. Maana haya ndio mapenzi ya Mungu. Kuna sehemu nyingi za mapenzi ya Mungu. Sehemu nyingine anasema ma, mapenzi ya kwanza ya Mungu ni watu wote wamuona Yesu Kristo wamwamini wa kusudi wakolewe naye. Lakini mapenzi mengine ya Mungu ni mambo mengi. Ni mapenzi ya Mungu ule ushibe. Ni mapenzi ya Mungu ndoa yako iwe salama uanze uzeeke nayo. Mwingine asiondoke ana miaka 40 ni mwingine akaishi miaka mpaka 80 wameachana na umri mmoja amekufa kabla ya mwingine sio mapenzi ya Mungu wae waachane hivyo au wa, wa, wa farakana lakini haya ni mapenzi moja wapo ya Mungu tutakaso hii hatua ya pili ya Mkristo wewe mwambie Mkristo anapookolewa anapomwamini Yesu Kristo anakuwa na matakataka ya kiroho mengi sana Mwingine ataokolewa akiwa bado ana, ana ni mlevi. Ni mwasherati, ana michepoko ya 1050. Yaani hivi vyote vinakuja mtu ameokolewa. Sasa ni mapenzi ya Mungu baada ya pale sasa. E, baada ya pale tuanze kumuka, kumkaribia Kristo. Anasema iweni watakatifu kama baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu mtu anabookolewa hawi mtakatifu siku hiyo na yeye akisema acha dhambi uokoke ni injili ya mashetani kuokoka haina uhusiano na kuacha dhambi kuokoka ni kumwamini Yesu Kristo kama mwokozi wako kama mwenye kulipa e, adhabu ambayo ulisahili kulipwa wewe na mimi na kutupa jana ya moto Kristo akaibeba ukaamini hivyo kwa kufa kwake na kufa kwake sasa hiyo haina uhusiano na kama unalewa haulewi haina uhusiano kama ni masharati wasio haina uhusiano na hiyo yote lakini baada ya kuwa tumwamini Yesu Kristo inatupasa sasa na haya ya mwilini nayo. By the way, wokovu ni tendo la rohoni. Utakaso ni tendo la mwilini. Of course, kuna wokovu wa mwilini na wokovu. Kila kitu mwili una kitu chake na, na roho una kitu chake. Kuna wokovu wa rohoni hivi kwa mfano kama ulikuwa unaenda kuzama kwenye maji kama Petro. Halafu Kristo akakushika mkono akakutoa kwenye nema maji. Umeokoka hujaokoka. Siongelei wokovu wa namna hiyo. Leo hii Mungu anatuokoa mara nyingi anatuokoa na dha, na ajari anatuokoa na vitu vingi na majanga. Anatuokoa na, mash- na watu walio tutega mitego mibaya. Ukiwa kazini Mungu anakuokoa na watu walikuwa wanataka ufukuzwe kazi. Eh. Au upate hasara. Au upate aibu. Siongelei wokovu wa namna hiyo. Naongelea ule wokovu wa rohoni wa kuzaliwa mara ya pili kwa kumamini Yesu Kristo. Sasa baada ya huo wokovu wa kwanza huo wa kiroho usioonekana eh hivi mtu akiwa anaenda kuzama ukamshika mkono ukamtoa kwenye maji anakuwa si umemwokoa na, na, na kuzama ndio sio lile tendo silinaonekana kwa macho kwamba alikuwa kwenye maji au umemtoa wokovu wa kiroho hauonekani mtu aliyeokoka leo huwezi kujua kwamba huyo ah yule pale namuona ameokoka yule hapana ni tendo la roho ni tendo la imani. Hilo la rohoni na la imani likisha kamilika mapenzi ya Mungu sasa tutakaswe na mwilini. Eh. Wewe wame, utakaso wa kwanza kabisa wa Mkristo baada ya kuokolewa huwa ni ubatizo. Na ule ubatizo haumuondoi mtu hata kama mtu kama alikuwa ana ana labda ana, ana majasho. Bwana huende kuoga. Kwani mtu anapobatizwa unapigwa na sabuni? Ni ni taswila ni picha tu ni taswira ni picha ya kwamba uko unamfuata Kristo kama alivyoingizwa kwenye maji na mimi niko namfuata Kristo yani njia anayoendea Kristo na mimi naifuata hiyo wewe kwambie huwezi ukatakaswa kama huifuati njia ya Kristo eh lakini sitafika huko kwanza nitaenda kwenye vile vitu vya msingi vya utakaso na of course kuna utakaso wa kiroho wewe kwambie tunapomwamini Yesu Kristo kiroho rohoni au kiroho 
huo ni utakaso lakini ni wa kiroho na uonekani maana nyingi biblia haiongelei utakaso wa namna hii huo ni given ni automatic eh kwa kwa tumetakaswa na adhabu za kaburi na adhabu za moto za jana lakini utakaso unaoongelewa ni ule wa mwilini eh mtende katika kitabu cha cha eh wewe nikuse hoja mbili hoja ya utanguliza ambayo huwa inawasumbua najua mlioko hapa haitawasumbua kwa kweli mtu ni mara nyingi watu wanaosumbuliwa na na hiyo hoja ni watu waliohubiriwa injili za uongo kwa muda mrefu eh ndio uokovu hupatikana bila matendo mazuri uokovu hupatikana sio kwa kuacha bangi kuacha pombe eh uokovu uokovu hupatikana sio kwa matendo yoyote ya, ya mazuri na mabaya uokovu unapatikana kwa imani ambayo sio tena lakini na biblia inasema tunapokuwa bado tuko dhamini na matendo ya mwili wa, wa dhana eh bado tunakuwa tumeupata wokovu iwapo tumamini Yesu Kristo lakini ukisoma kwenye kitabu cha Warumi nitakuja kwenye hoja za utakaso lakini inataka ku, kuvunja fundisho fulani la uongo ambalo unaweza unaweza kaa kwa maoni mako lakini na ninahubiriwa na watu wa dini zao eh Biblia inasema katika kitabu cha Warumi mlango wa 5 mstari wa 20 inasema hivi Warumi 5:20 anasema hivi kwani nisome pale lakini Sheria iliingia ili kosa lile liwe kubwa sana. Sheria ndio yale matendo. E. Na dhambi ilipozidi neema ilikuwa nyingi zaidi. Kwamba yani wingi wa dhambi, wingi wa matendo yetu machafu neema ya Mungu inaongezeka vile vile ndani ya ma. Yeah. E. Biblia inasema aliyesamewa mengi upenda sana. E. Ye, yesu alikuwa kwenye Luka nane pale, Luka saba mshoni mpaka nane aliingia nyumbani kwa mafarisayo kwa farisayo mmoja akaja Maria Magdalena eh barafu akawa na akamwagia aka mafuta akampa akampangusa kwa nywele zake na nini akalia machozi akampangusa kwa machozi yake na nini akampaka mafuta na kumta na yani akamwosha kwa kutumia eh, machozi yake na mafuta yake na nini na nywele zake Yesu akasema huyu mwanamke amesamewa sana ni dhambi yake ilikuwa mingi kwa hiyo amependwa sana. Kimsingi ukiangalia Yesu alikuwa amependezwa na yule mwanamke kuliko yule farisayo aliyokuwa anaonekana sio mkosefu sana, si ndio? Eh, yani yule mwanamke alikuwa anampendeza Yesu zaidi na mikosa yake yote. Biblia inasema wingi wa mijidhabi yetu inavyoongezeka ndivyo na neema ya Mungu inavyoongezeka. Eh. Sasa Sasa je, Mungu Biblia inatutaka kwamba basi Okay tusome ru, Rumi sita moja mbele yake ndio anasema tuseme nini basi tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi kwamba kwa vile mizambi mingi ndio neema inakuwa na nyingi na nini na tunasamewa zaidi basi tufanye dhambi kwa wingi ndio anasema raha sio mapenzi ya Mungu Mungu anataka kama hata kitukuta na madhambi yasiyohesabika yasiyopimika Mungu anataka tukisha okolewa tuanze kuyashinda na kuyachukia eh lakini sio sehemu ya kuokoka kwetu. Sio sehemu ya kuokoka kwetu. Eh. Unaweza kusema sasa mbona kama sijapata hoja? Hoja ni kwamba matendo yetu mazuri sio sehemu eh, sio kipimo cha kuokolewa kwetu. Na leo kuna mtu mwingine anaweza kasema leo hii mtake mwamia labda tushukuri ni binti anataka ku anapata mchumba au ni kijana anataka anataka ku, kuoa. Anaweza kama naona labda ni enendo ya binti au ile kijana kaona ni miendeno mizuri hamsikii kwamba labda ana yuko siji kwenye disco anafanya vitu vitafuchafu akafikiri kwamba hicho ndio kipimo cha wokovu wala si unaweza kukuta alizaliwa kwenye familia ya baba ambaye anajitambua hataki watoto wake wachafuke chafuke lakini hakuwahi kumpa hata wokovu eh kwa hiyo wokovu na matendo yetu moja kwa moja hakuna uhusiano moja kwa moja na Injili nyingi za uongo zinapenda kuviungamanisha. Hata kama vyote vinampendeza Mungu, Mungu anapenda tuokolewe na Mungu anataka tutakaswe tuwe wasafi kiroho, lakini havikushikana na havifanyi kazi moja. Eh. Eh. Mtende sasa, kwa hiyo ni mapenzi ya Mungu pamoja na kwamba 
ku dhambi zetu wingi wa dhambi na uchache wa dhambi na, na hata kuzitenda dhambi baada ya kwa tumeokolewa haituzuii kuwa na wokovu lakini nitangulia pia kusema tunapokuwa tumeshaokolewa na kujua kweli tunapotembea katika midhambi tunakosa baraka za Mungu na wakati mwingine tunasababisha Mungu kuturudi na kutuchapa na kutupiga eh lakini ni kwa jinsi ya mwilini kwa jinsi ya rohoni hata kama utaenda ukafanya ujinga tuchukulie mtu ameokolewa baada akaendelea kuwa mlevi mlevi ameokoka akaendelea aka, aka, aka kushikana na, na pombe zake anaingia nyumbani saa sita na usiku saa sita za usiku saa tisa za usiku akapita barabarani vibaya akakutana na rori likamsaga lakini alimkiri Yesu Kristo akamwamini akaendelea aka, aka kunywa pombe zake zikamleta usiku na, na, na kumweka kwenye hatari akafa yule mtu anakufa na ina mbinguni lakini unaweza kukuta mtu mwingine akawa alikuwa amelala ndani ya nyumba hana ha, nani hana sio sio mlevi haonekani kwenye washirati na uchafu labda usiku akalala nyumba akaungulia kwenye nyumba kwa bahati mbaya akajikuta ametumba motoni huyu aliyekuwa kwenye ulevi aliyeokoka anaenda mbinguni huyu aliyekuwa yuko salama amelala vizuri akapata accident ndani ya nyumba akawahi motoni kwa sababu Eh, wokovu wao si au kutokana na matendo litokana na imani zao kwa Yesu Kristo. Eh, na na naelewa bana. Sasa tuje kati. Kwa hiyo nilikuwa nataka ku, kuvunja fikra na mahubiri yaliyoja kwenye makanisa hasa makanisa ya Kirokoro kwamba kuacha dhambi ndiko kokoka. Eh, hapana. Lakini Kristo endelea na dhambi zako utazijutia. Utazijutia. Eh, lakini hazina uhusiano na wokovu. Sasa tuje katika vipengele sasa baada ya kuvunja hiyo hoja kwa maandiko haya tuje katika hoja tatu kubwa na sio nyingi sana lakini e, hoja kwanza inasema kutakaswa au kutengwa huanza na kukua kwa Mkristo yani huwezi ukatakaswa ukaenenda katika njia za ushindi dhidi ya dhambi kama hujaukulia wokovu kabla hujala neno na ku Hivi mtu unaweza kanenepa bila kula. Wanakuambia, "Ah, sisi bwana, ni uko wetu tu, mpeleke kijijini amalize wiki siku tano hajala chakula." Atakona. Eh. Ni yani uko ni waba, ni tangia wababu na mababu. Hapana. Vile vile mtu hatakaswi bila kula neno la Mungu. Bila kuingia kwenye kanisa linalohubiri neno la Mungu. Eh. Bila kutakaswa na neno la Mungu. Kwa hiyo hatua ya kutengwa na dhambi, kutengwa ni ile ndio tunaita hatua ya pili. Tumeasumu wiki iliyopita tulianza actually ni nirudi nyuma kidogo ni nieleze haya masomo yalivyokaa. Labda najua Kristo tunasahau na wengine labda hawakusikia na wengine watufuatilie. Wiki iliyo tumeanza tuko kwenye mfululizo wa masomo ni sema angekuwa matatu. Na nadhani atakuwa matatu. Wiki iliyopita tulisoma tuliona hatua ya kwanza kabisa, hatua za ukuaji wa Kristo. Hatua za Kristo. Hatua ya kwanza ni kuokolewa ambao tu ni, ni, ni tendo la rohoni na halionekani nje kabisa. Ndalia ukoka na sio ukoka huwezi kutofutisha. Hiyo vyote vile yani hakuna kitu cha kimwili kinachowatofutisha. Eh. Kwamba anaenda kanisani, wasema huyu anaenda kwenye kanisa la Kirokore, huyu aende kwenye kanisa la kusema hapana hicho sio kikisi. Kinachowatofutisha ni je huyu imani unaweza kaiona imani ya mtu, siko kifuani mejificha. Ni imani na, na kukiri kwa Yesu Kristo kumkiri Yesu Kristo. Hiyo ilikuwa ni wiki iliyopita. Lakini Mungu hataki tubaki pale. Wakristo wengi ni, ni kama uende hivi ni nani anapenda akienda akipanda mbegu. Ngoja niulize, ukiwa na shamba ukaliandaa liko vizuri. Ukanunua na mbegu. Mvua ikanyesha. Wakulima wawili tuchukulie. Mmoja akaenda shambani aka, akasia mbegu zake. Mvua imenyesha. Mwingine asisie mbegu ni yupi ambaye ananafuu katika wale wawili ambaye anategemea kitu chochote katika maisha yao yule alienda kupanda si ndio eh hiyo ndio hatua ya kwanza lakini je ili kusudi mtu avune anaishia tu kupanda mbegu akaondoka akaja anavuna kuna vitu vingi anavifanya baada ya hapo leo tu kwenye hatua ya pili ya kwamba wiki ya iliyopita Wiki hizo pita tulianza na somo la kupanda mbegu ile na ku sio kupanda mbegu ili kusudi uvune baraka ah, kupanda mbegu za wokovu na kumkiri Yesu Kristo. Sasa hatua inayofuata ni kule kulitengeneza lile shamba la mizabibu. 
ndio kukua kulitakasa kulikatilia katilia kulipalilia kulitenga na magugu eh ili kusudi magugu ya polini na shambani kwako kuwe tofauti huyo ndio mkristo ambaye yuko anakuwa ndicho tunachokiangalia hatua ya pili ya utakaso lugha nyingine ni kutengwa na lugha King James ni sanctification wiki ya kwanza kabisa ilikuwa inaitwa justification kupata haki kwa jinsi kwa jinsi ya Yesu Kristo wewe wame hatua ile ya kwanza mtendaji mkubwa kabisa ni Kristo wewe unafanya mpokeaji hatua ya pili mtendaji ni, ni wewe kweli kabisa hivi wewe uliulize mtu anapokuwa anapozaa anapo mtoto lile tukio la kupata mtoto lile unaweza kuna yeye kwamba ni bidii kubwa sana aliyoifanya yule mzazi au ni kazi ya Mungu kazi ya Mungu si ndio je unapokuja swala la kulea mtoto akalelewa akavalishwa akapelekwa shule akapelekwa aka, 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 hospitali akatibiwa akawa analelewa anasafishwa na osho unaweza kuna kwamba ni kazi kubwa ya Mungu ile au ni kazi ya mzazi ni hatua ya pili kama vile ambavyo hatua ya kukua na kutakaswa ya mtoto na kulelewa ni ka, kazi ni kulea mwana kazi sio kulea mimba eh hatua ya pili ni sehemu kubwa yako na mimi sisi wa Kristo eh tena kazi kwa hili soma sielewa ah hili soma hali ni fibers nikwambia utakao uje hapa na kuhakikisha maana mbado Mungu amenipa neema ya kusimama nyuki kwenye madhabahu haya. Kutakaa uje hapa ufundishe somo lisilo kufaa. Eh, hata siku moja. Unaweza kaacha kuja, unaweza usije, unaweza kufanya, lakini ujue kwamba ukuja ukaacha somo lisilo lenye kukufaa. Eh. Kwa hiyo hii hatua ya pili, wiki ijayo tutaangalia hatua ya mwisho ambayo inaitwa kutukuzwa. Glorification. Justification, sanctification, glorification pata haki kutakaswa kutukuzwa. Leo tu kwenye hatua. Hii hatua ya kutukuzwa ya pili ya kutakaswa hii ya pili tunayosoma leo. Kwa kweli ni sehemu yote ya maisha ya Mkristo siku baada siku ya kulikiri jina la Yesu Kristo mpaka siku atakapo roho na pumu zitakapotengana na mwili. Hiyo kipindi chote hicho ni kipindi cha utakaso. Ni kipindi cha kuulia wokovu. Ni kipindi cha kumjua Mungu wako. Ni kipindi cha wewe kwambie mzazi mzuri baada ya kumlea mtoto wake humlea mpaka siku yule mzazi atakapokufa au yule mtoto atakapokufa kama atamtangulia mzazi. Kwa hiyo ukasema akishagonga 18 ha ni mtu mzima huyo. Unamlea mpaka naye. Staili za kumlea zinabadilika. Staili za kumlea mtoto wa miaka mitatu miwili mmoja kama ulikuwa unamnyonyesha uende kumnyonyesha na miaka kumi. lakini uendea kumlea vile vile maisha yetu baada ya kuwa tumezaliwa katika na Kristo katika roho katika kumamini Yesu Kristo maisha baada ya hapo ni maisha ya utakaso ya kukulia wokovu paka pumzi hizi zitakapotengana na hiki kiwili ni hatua endelevu na ukirudi nyuma tu Hivi ukiwa na shamba unaweza kusema kwamba nimeshamaliza magugu yote sihitaji tena kuhangaika nilihangaika huni mwaka wa kumi na hangaika na magugu nimeamaliza ukisubiri mwaka wa kumi na moja, utakuta magugu mengi kuliko yale ukwepo kabla ndivyo ilivyo eh hata nyumba ambayo ndani yake kuna nani ndani yake hata kuna 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 kuna, kuna tiles Ukikaa miaka mitano mimi utakuta utakuta magugu yameota. Eh? Utakuta kutakuja uchafu ule uchafu wa dunia atakuwa magugu atakuja utakuta nyumba imejaa magugu. Eh, hata kama ina tiles ndani yake. Eh. Magugu yanaota mpaka kwenye lami. Eh, ndivyo ilivyo. Sana na nile. Ili somo alikulenga kuku. Sio lengo la somo hili kuku kukutishia hapa lakini sio lengo la somo pia kukuonyesha kwamba ni vitu lele mama lele mama hapana hapana ni vitu vya bidii hivi wazazi labda leo hamko wengi labda tuko wazazi mliolea kulea mtoto ni kazi rahisi sana kazi nzito 
Je, ni kazi mbaya sana? Ah, hii kazi nzito ngoja ni bora niwe na umbo basi. Hapana, ni kazi nzito lakini nzuri. Maisha ya Ukristo ni kama kulea mtoto. Ni kazi nzito lakini tamu. Kama ukijua maana yake. Eh. Yaani mmekuelewa maneno? Kwa hiyo, hebu tuende katika kitabu cha kutakaswa au kutengwa ile hatua ya pili tunayoangalia leo huanza kwa kukua, yani kwa kukua kuongezeka, kukua ni kule kumwendea kume, zaidi Kristo, kujua habari zake, kujua neno lake, ndio kwa kukua. Mtoto anapokuwa anafahamu mambo mengi. Eh, anajua kuongea. Mtoto akiwa bado kichanga, anaweza katamka neno la ajabu sana, kwa sababu hajalijua. Leo hii kuna Wakristo unamkuta kiroho kimpima ndio aliokoka muda mrefu ndio lakini ni kama mtoto mchanga hajajua hata kuongea neno lolote la Mungu. Sio kitu sio mapenzi ya Mungu. Eh, hayo sio mapenzi ya Mungu. Eh. Sio mapenzi ya Mungu. Ah, tuendelee. Tuende katika kitabu cha Waefeso. Kwa hiyo na nashindwa kwenda kwenye mistari kwa sababu kwanza maelezo peke yake hajafi. Watu wa Kristo tuna masikio mazito kidogo. Wewe unachotaka kukisitiza kabla sikienda kwenye mistari ni kwamba tusilivike na kutokukua katika Kristo. Kwa kweli Mkristo wa leo haimbuguzi kabisa. Na kimsingi ndio inampendeza inampendeza kuto kujua kuto kumkaribia Mungu wake kwa sababu dunia ndicho inacho ndicho inacho msukuma kufanya mwanamume ukiona kuna kitu dunia inakusukuma kufanya wewe fanya kinywa chake haikutaki haikuta yaliyo mema leo hii dunia ikiona mtu ambaye anapenda kushika neno la Mungu kwenda kanisani nitakushangaa shangaa eh of course kama nikwenda kwenye kanisa la uongo na kwenda kuonekana na kujaza idadi Haya haina shida lakini kwenda kwenye kanisa kama hili ambalo unajifunza neno la Mungu dunia haikuungi mkono hata kidogo. Efeso 4:1 anasema hivi. Hebu ngoja nipige hii mistari mingi mingi kwa wakati mmoja kwa sababu nikati ya mistari ambayo nimeandaa na wakati na, na inaumiza kidogo kwa sababu unakuta hivi. Ile moja anasema hivi. Okay kabla ya kwenda 4:1 tuanze na 4:14. Tuanze 14 alafu tutarudi nyuma kidogo. Efeso 4:14 anasema hivi. Sikiliza. Feso 4:14. Anasema hivi. Ili Haikuwa anasema maneno mengi kuanzia nyuma marefu tu, lakini anasema tuangalie matokeo yake, malengo. Anasema ili tusiwe tena watoto wachanga tukitupa hu, tukitupa huku na huku na kuchukuliwa na kila aina ya elimu manake injili mafundisho ya dini kila elimu kila aina ya elimu kwa hila ya watu kwa ujanja tukizifuata njia za udanganyifu sio ni mapenzi ya Mungu ni mapenzi ya Mungu tusiwe watoto wachanga tunaojua tunaojua neno la Mungu tunajua kweli ya Mungu tu ili kusudi kusitokee watu wajanja wanaofanya kazi ya shetani shetani anawatumishi wengi kwenye uso wa dunia wa kudanganya danganya na kutupa tupa huku na huku na fat eh eh ame ali mwaka 2011 nadhani ilikuwa aliwahi kutokea mtu alikuwa anajiita babu kikombe cha babu akasema kwa nguvu eti alikuwa mruteri aliye aliye alikuwa si mchungaji wa kiruteri aliye aliye retire eh aliye staff aliye staff asante aka waita wa Tanzania na nchi za jirani nyingi tu nadhani hata kuna wazungu walikuja Mwake ule wito ulikuwa mkubwa sana. Wewe wewe kuna kikombe cha babu. Hakina bei. Watu walikuwa wanapanga mstari kilomita elfu karibu kilomita hamsini wanalala wiki nzima. Viongozi ndio walikuwa kidogo wanapita kwa sababu ya nguvu za uongozi. Wanaenda wanabugia kikombe wanaondoka. Wengi walikufa. Kwa sababu walikuwa watoto wachanga kiroho. Haijalishi una degree hamsini Hajarishi wewe ni kiongozi mkuu wa wa serikali ni waziri ni mbonge sijini ni, ni speaker ni kitu gani mbele za Mungu na kuwa mtoto mchanga Watu wengi wakaenda wajinga kweli kweli Bwana kwa unaweza kuniambia kwamba ilikuwa ile ni tiba ya kiroho ni ya kimwili Ilikuwa ya kiroho kwa sababu hapakuwa na vipimo vyovyote vya kisayansi By the way huwezi kuwa na kikombe kimoja 
kikatibu moyo, kikatibu sukari, kikatibu kansa, kikatibu ugumba, kikatibu macho, kikatibu usingizi ulio kikatibu kila kitu. Alafu wakaja mawaziri, mawarais wa staffu, wapuuzi wa staffu wote hao. Eh, ni kwa sababu ya kutokuwa ya kuwa wachanga kiroho. Na wale watu wana dini zao nyingi tu nzuri. Na sasa kama mtungaji wako alitangulia kwenda, aliyekuwa anakuhubiri, sasa si utamfuatilia, utaenda na wewe moja kwa moja. Eh. Kwa hiyo Mungu sio mapenzi ya Mungu tendea kwa watoto wacha. Tuko kwenye Efeso 4:14 nikasema turudi nyuma turudi nyuma Efeso 4:11 <coughs> nasema hivi sikiliza. Naye alitoa wengine kuwa mitume na wengine kuwa manabii na wengine kuwa wainjilisi na wengine kuwa wachungaji na walimu kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu Biblia inasema watakatifu ni watu walio maamini Yesu Kristo sio watu waliokufa eh kwa kuwakamilisha watakatifu hivi anaposema Mungu ametoa mitume na manabii na wachungaji kuwakamilisha watakatifu anakuwa anamaanisha watu walio kufa watu walio hai mtakisha kufa atakamilikaje tena eh kuwakamilisha watakatifu hata kazi ya huduma itendeke Mungu anataka tuwe kwenye kazi zenye kuhudumu hii kazi ya huduma mahubiri haya ni kazi ya huduma. Anasema hata mwili wa Kristo ujengwe hata na sisi sote tutakapo ufikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu. Ngoje kwambie usiposoma mwanzo mpaka ufunuo huwezi kumfahamu sana mwana wa Mungu. Unaweza kalara unaoteshwa nimekutana na Yesu alikuwa amevaa kazu alikuwa amevaa gauni na siketi sasa alikuwa amevaa suruali lakini itakuwa yale ni ndoto za harina cha na uongo ni mashetani kumfahamu anasema mapenzi ya Mungu ni kwamba ametupa wahudumu wa, wa injiri ili uzudi tuweze kukomaa kumfahamu sana mwana wa Mungu hata kuwa mtu mkamilifu huko ndo kutakaswa ndiko kukua huko hata kufikia kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Huku ni kama kuhitimu ndo ku graduate. Hivi ngoja niulize, ni vizuri mtu akasoma alafu asi asi graduate. Sikia sema French fikia hatua ya kimo cha utimilifu. Utakaso unakuja kwa kukua kulia wokovu kujua neno la Mungu kulisikia neno la Mungu kulila neno la Mungu kut... na, na tutaona haishi hivi wewe niulize mtu anayekula sana alafu ukimaliza kula ukaenda kitandani ukalala ukaenda kwenye kochi ukakaa hicho chakula kitakusaidia ah tuulizane umekula umeshiba ugali wako mzuri ukaona ukauna na samaki kitamu kabisa eh ukashiba ukashushia na kasoda na nini kabaridi Alafu ukamaliza kwenda ukalala kesho kama umelala kesho kutoka kwenye kochi na nini utapata nguvu pana ili kusudi upate na upate nguvu ukisha kula neno kisha kula chakula lazima ukifanyie kazi na nguvu inatokea eh haitoshi kusikia neno la Mungu tukawa tu hivi umekaa kwenye kochi ah Mungu anataka tufanyie kazi eh tufanyie kazi Tuhubiri wengine, muhubiri baba yako, muhubiri mama yako, muhubiri bibi yako, muhubiri jirani yako, sio kumuhubiri kwa maana kwamba uta lakini kuwe kuna kitu fulani na ukifanyie kazi ukianza na wewe mwenyewe. Eh. Hivi kuna faida gani ya kumfundisha eh jamani tende kanisa ni tukamuhubiri nini? Lakini ulilo lifai, ulilo hubiriwa, Mungu anakwambia acha uwasharati bado unaenda ule uwasharati. Anza kwanza nikafanyie kazi wewe. Chakula lazima kifanye kazi kwetu sisi. Twende katika kitabu cha Ngoja nitoe hebu ngoja ni naomba nisome msali huu alafu ninyi ndio muwe wahubiri. Sio kwamba mtahubiri, sio kwamba mtahubiri lakini muwe kama waamuzi. Ngoja ni usome msali alafu mtaamua wenyewe. Twende katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza mlango wa tatu mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Sikiliza. Sikiliza. Kwa kwanza tatu, moja na tatu anasema hivi. Lakini ndugu zangu, mimi siku, sikuweza kusema nanyi kama na watu wenye tabia ya rohoni. 
Kwa hiyo kuuliza unapenda kuwa na tabia ya rohoni au kuwa na tabia ya mwilini? Ah, tuseme sasa. Nani anapenda? Unapenda uwe na tabia ya kimwili au una tabia ya kiroho? Tabia ya rohoni, si ndio? Paulo anasema mimi nilipo kuja kwenu wa Korinto, mna kanisa kubwa ndio. Lakini nisingize nili, kusema nani kama watu wenye tabia ya kiroho, ya eh, kiroho. Ni watu wa mwilini mwilini. Matendo yao, yenu ni ya mwilini hata kama mna kanisa la kwa Korinto kubwa. Eh. Anasema lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama na watu wenye tabia ya rohoni bali kama na watu wenye tabia ya mwilini kama na watoto wachanga katika Kristo yani sina uwezo wa kuambia neno la yenye lenye la ukuaji neno la la, la Mungu <coughs> la mtu mwenye ufahamu wa kiroho unasema <coughs> kwa sababu <coughs> mna tabia za kimwili Naenda kuzitaja, naenda kuzisoma ili kusudi wewe mwenyewe uliyoka hapo usiangalie. Na wakati mwingine zinachosha. Ukikana watu wa namna hii utatukia hao watu. Anamwambia hivi. Sikuweza kusema na nini bali kama watoto wachanga katika Kristo. Anasema msali wa pili anasema na aliwanyesha maziwa sikuwalisha chakula kwa kuwa mlikuwa hamjakiweza naam hata sasa hamkiwezi. Wewe mwambie kula chakula kigumu ni kula kitabu kama cha ufuno Daniel Isaya hebu nitafutie kwenye makanisa uniambie kwamba kuna kanisa wao wanahubiri Isaya wanahubiri Daniel kuanzia mlango wa kwanza mpaka wa 12 kwa sababu wanakunywa maziwa ni watoto wachanga Wewe Mkristo na tufuatilie na mtu yote atakaye tusikia popote pale unajua kwamba kuna uwezo wa kusikia kitabu cha ufuno wa kile kuna uwezo wa kuelewa ndani hata Isaya huiwezi na, na Yeremia eh hata vitabu vingine hata vitabu kwa mfano kama vitabu vya wafalme vile huwezi wewe unaweza eh, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa msali mmoja bwana ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu maneno kama hayo unaweza hicho hayo ni maziwa maana ni mchanga hivi wewe niulize shetani ni ni simba nayo nguruma sio simba sasa Shetani ili si, simba kija kakuta kitoto kichanga kitapambana naye kwa nguvu zozote kitaliwa kiraisi si ndio ndivyo ilivyo Mkristo wa leo shetani anampiga anam, mweleka kiraisi sana kwa sababu mtoto mchanga hana nguvu wewe mwambie utakapokuwa unaendelea by the way nieleweke vipi kukaa kanisani miaka mitatu minne mitano saba kumi sio kigezo kwamba umekomaa kiroho idadi ya miaka unayokaa kanisani Sio haina uhusiano mmoja kwa inakufanya ukomae kidini lakini Kikristo baada ya Kristo unakuwa mchanga vile vile. Niwahi kwa mfano mtu mmoja ambaye mkuu wa dini ya Efata. Tuliwahi kumpelekea njira hapo katikati hapo maeneo ya Gogo. Tukamwambia habari za tukamwambia habari za wakovu akampibishabisha na nini? Tuka, tukaona tumtest kidogo. Niwaambia hivi kwenye dini yenu ameshahubiri habari za mpinga Kristo. Mpinga Kristo ndo nani huyo? Na no, kuambia habari za hiyo si ni sirudi. Maana yake huyo kakaa kwenye ifata miaka mingi lakini hapo kuja kwenye kiroho ni mchanga hajawahi kusikia hata neno lolote tena kweli. Sio mapenzi ya Mungu, by the way ni mapenzi ya shetani. Ni mapenzi ya shetani kusudi uende ukaa ndani ya dini miaka mitatu mitano bila kukomaa, bila kukua ili kusudi ajitunzie akiba ya chakula. Akiba ya mateka. Ah, mbona kimya? Mstari wa tatu Kwa maana hata sasa ndo nilikuwa nasema hapa na, nataka ninyi mseme mlioko hapa. Kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwilini, bado ni wachanga, kwa kiroho hamjafika popote ndicho anasema. Maana ikiwa kwenu kuna husuda hiyo ndo tumezoea kuita uivu. Na fitina. Je, si watu wa tabia ya mwili ya mwilini ninyi tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu wewe nikuulize ndani ya ma, ya wakristo wa leo fitina ni ndogo ni nyingi ni fitina ni kubwa kabisa tena wa dini moja wa imani moja wa kanisa la kanisa la mahali pamoja na husuda na usengenyaji na uchonganishi eh hey, wakristo wanachonganishana kweli kweli na unakuta wakati mwingine hakuchonganishi kwa faida yote tu basi tu 
ni kinywa chake kichwa zao uchafu. Eh. Wewe wabie, tukitumia hiki kigezo cha pao cha kanisa la Korinto leo kwa nimeja husuda na 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 fitina na na usengenyaji na tamaa na nini kama ndo kipimo cha watu wasio wasio kuwa wachanga kiroho ambao shetani ana uwezo wa kuwateka kiraisi hiki kipimo tukipeleka kwenye makanisa kinakamata makanisa mangapi kinakamata wakristo wangapi na kina hata sisi wenyewe kinaweza kutukamata eh hey. naomba kuanzia sasa Nasikana wako unajua lakini ujue zaidi. Kama nilikuwa sijui nijue zaidi. Tujitahidi kuwa na tabia ya kuepuka hizi tabia za fitina, uchonga, nishi, em, ugomba nishi. Leo hii mtu akiku yani Mkristo akikutana na mme na mke katikati yao ba, sio Mkristo tu wakati mwingine hata ndugu wa karibu. Badala ya kuwaunganisha mme na mke anawatenganisha. Eh. Jamani, tujitahidi kutenganisha, kuunganisha kuliko kutenganisha. Eh, si mapenzi ya Mungu kabisa. Kama huna neno zuri la kuunganisha watu, kaa kimya usiwatenganishe. Usiwachonganishe. Kama huna maongezi ya kuongea, kaa kimya watu wajue kama na huna cha kusema. Lakini kuchonganisha yule na yule au kutaja husuda to yule amepata hiki Alafu kuna watu wengine pia nao wakuudhi sasa. Unakutana naye kitu kila anapoongea ni, ma, ni mambo yake alivyofanikisha kila kitu. Nina mashamba, nina hivi ni niko naelekea bandarini kupomboa gari langu. Kujaulizwa. Eh. Kujaulizwa. Eh. By the way, ukikutana na mtu mwingine kwambie haka nikaujue. Kutana mtu wa mjaunana miaka mitano, saba, au mesoma nae, meachana miaka kuminatani ulio pita. Wala usianza kumuliza, he, ni hadie, una watoto wangapo, watoto ni mapenzi ya mungu. Usianza kuji, kujisifia watoto wako. He. Wakati mwingine diyo. Mungu sasa sasa mitaungea nini? Mungu watakwambia maneno wa kuungea. Siyo razima ungea umbea. Siyo razima ungea umbea. Siyo razima ungea husuda. Sio lazima ongee kujitapa na kujiinua ili kusudi upate chakula. Eh. Hawa watu hawajakuwa mtu ambaye hajakuwa kiroho bado amejawa na husuda na na na, 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 na maneno yote yani kwa anasema na fitina hajakuwa na hajatakaswa. Hivi unaweza kuniambia kwamba mtu ambaye amejawa na fitina na na husuda ametakaswa amekuwa mkristo huyo no hapana eblania eh ndio shaisha sikujua eh au ni acha eblania mdo meenda eh hoja ya pili nasema tuko tunaangalia kukua na kutengwa kukua yani ni mambo yale yale mtu anapokuwa kukua ndani ya kristo maana yake unamfanana kristo na mlingana kristo Automatically unapokuwa unamkulia Kristo na mwelekea Kristo na mlingana Kristo unakuwa huko unatengwa na dunia ndio tabia yake ni automatic ni kitu kitu kile kile eh ni vigumu sana kuvitenganisha ndio tunatumia neno sanctification kutengwa kutengwa ni kuto kujichanganya na na na, 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 na ni eh na dunia hivi wewe ni Kristo yule ambaye tuulize ba kwake sio tatizo uwanjani kwenye mipira kwake sio tatizo e, disco sio tatizo sinema kwake sio tatizo e, video kwenye mitandao ya kijamii ma, ma, matani ya matusi na nguo na yanguoni kwake sio tatizo unaotaniambia huyo mtu katengwa kweli katengwa na nini Kristo wa kweli atafika sehemu fulani ashindwe kuchangia hoja kwenye kundi la WhatsApp la dunia hii. Kweli kabisa? Kweli kabisa? Eh. Hoja ya pili, kukua kuja kwa kula neno pamoja na kutumika. Eh, unapokula, yani kukua hakuji kwa kukaa muda mrefu ndani ya, ya imani. Eh. 
wala kukuwa hakuji kwa kubatizwa tu ah mimi ni mkristo nilipokuwa na miaka mitatu kwa wazazi wali walinibatizwa tayari ishakuwa no kukuwa kuja hivi kuna mtoto anaweza kukuwa bila kula ah tuulizane Biblia inasema ya leo ni kwa ajili ya muda naomba ni na joto limeongezeka naomba ni sema ni asome ni ni mniamini insha isome na insha ihubiri kitabu cha Yohana insha ihubiri Yohana mlango wa 21 mstari wa 15 17 17 Yesu alimuita Petro mara tatu akasema Petro mwana wa Yohana mwana wa Yona unanipenda 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 akasema kila wakati asema risha wana kondoo wangu risha kondoo zangu Mungu ilikuwa ni mapenzi ya Kristo atakapoondoka kondo zake wale ulikuwa na maana ulikuwa nadhani kwamba alikuwa anataka watu wao wanaenda kwa Petro kula ugali ha, labda Petro alikuwa na hali hata ugali eh alikuwa anataka awarishe neno la Mungu wewe kwambie ni mapenzi ya Mungu hiki kinywa Mungu kanipa hiki kinywa kanipa maarifa ya neno la Mungu ni wahubiri watu ni warishe neno la Mungu we, yoyote anayetaka kusikia eh matendo ya mitume mlango wa 20 hiyo ninaisoma sio sio mstari uliozoeleka sana uh, tutamaliza msichoke msichoke kabisa eh na hii ni baraka mjamani kutulia ukasikiliza maneno ya Mungu yote hayo ukayatafakari ukayapa nafasi kwenye moyo wako jamani ni baraka ya ajabu sana sio sio hii ni baraka kuliko hiyo asoma njoo hapa eh pokea 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 hii ndio baraka eh mstari wa 28 matendo ya mitume 20 anasema hivi matendo ya mitume wangu wa 20 msana wa 28 anasema jitunze nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo roho mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilonunua kwa damu yake mwenyewe Mungu alinunua kanisa kwa damu yake huyo ni Kristo ni mapenzi ya Mungu wawepo watu wawepo watumishi wawepo watu na kulilisha kulilisha maana kubwa ni kulihubiri neno lakini pamoja na utendaji wa mambo yote unaofanya ile kanisa liwepo hata mtu mwingine ni kufagia mwingine ni kuleta viti mwingine ni kuimba mwingine vyote hivyo ni sehemu moja ya kulilisha kanisa la Mungu of course chakula kikubwa eh chakula kikubwa ni, ni neno la Mungu moja kwa moja lakini haliji ili mpaka watu wakae mpaka watu wa waimbe wa, 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 wa na kadhalika eh anasema kulilisha kukua mtu asiyekula hakui na mtu asiyekuo niwahi kufundisha soma hapa nyuma katikati hapa makao leo sema mkristo asiyekuwa kiroho anakufa kiroho anaanza na dumaa baada yake anakufa eh Yohana 17 anasema hivi Yohana 17 17 sitafungua hapa Yesu anasema uwatakase kwa lile neno ne, uwatakase kwa ile kweli neno lako ndio kweli utakaso kule kusafishwa machafu yetu uwezo kachafi ukasafishwa u, ulevi e, tamaa kula vitu vya watu bure ili kusudi ufanye washarati uwezo kusafishwa bila neno la Yesu Kristo kuingia katikati yako ya masikio yako e, uwatakase kwa ile kweli neno lako ndio kweli e, uko na kutakaswa na kutengwa Biblia inasema sasa imeenda haraka hii imekuwa mingi Hebu sikiliza maneno. Petro nitaenda haraka, nitaenda haraka. Leo safafanua sana. Nikiweza kuyasoma maneno basi, nitakuwa sifanui. Usipoelewa, najua unapenda usielewe. Petro wa pili mlango wa, 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 wa kwanza mstari wa tano anasema hivi. Petro wa pili mlango wa pili kuanzia mstari wa tano. Tasoma maneno mengi wa haraka. Anasema, "Naam, sikiliza. Naomba usikilize kwa kweli. Naomba nisifanue. Wewe usikilize tu." Basi, hilo tu. Petro wa pili moja tano anasema hivi. Naam na kwa sababu hiyo hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu maana ni wewe ni mwanadamu mwenyewe sio Mungu sio nini wewe mkijitahidi sana kwa upande wenu katika upande wenu katika imani yenu tieni na wema Mungu anasema tunatakiwa tu na maisha ya wema mtu ambaye haishi maisha ya wema ule wema tu kutu kutakia watu wengine mabaya kuna mtu anaweza kaamua labda akafungua akafungulia choo kikanuka watu wakachafuliwa. Kwa sio wema huo. Huwezi kuniambia kwamba kaiba, huwezi kuniambia kwamba kadhurumu kafanya nini lakini ni maisha sio wa wema, sio Kristo. Natoa mfano. Eh. Hey. Hawa kaachilia tu 
maji machafu ili kusudi tu yafike kwa watu wayakanyaga hata barabara popote pale anasema juu ya imani ile ya wokovu weka wema <coughs> na katika wema maarifa maarifa <coughs> ni neno la Mungu <coughs> King James anatumia neno knowledge Watu wengi udhari kwa maneno maarifa ni kitu tu cha kuja kichwani kutopana maarifa ni kusoma ni kuhubiriwa kufundishwa vitu na kuvijua eh juu ya katika wema weka maarifa na katika maarifa yenu kiasi Mungu anataka tuishi maisha ya kiasi kulevika eh na katika kiasi chenu saburi saburi ni nini uvumilivu kuna wakristo wasio kuwa na uvumilivu eh na katika saburi yenu utaua maisha tu ya usafi kwa ujumla wa E, utaua na katika utaua wenu upendano wa ndugu yani mpendane ninyi kwa mfano kama ni kanisa ninyi kama kanisa mpendane anatoka anasema na katika upendano wa ndugu upendo sasa wewe ni upendo wa wote tunaona kwamba kuna hatua ya kuukulia uoko unaanza na imani inayookoa baadaye unaweka wema unaweka maarifa unaweka ma, eh, upenda, eh, nani uh, upendano wa kidungu na baadaye upendo na neno jingine akaliweka pale saburi kiasi hivyo ni tabia za mkristo hivyo ni vigezo nikiona mtu ambaye ana sabuda labda kuna amepata tatizo katika ndoa yake ukaona amevumilia ndani ya ile ndoa kwa ima tatizo unajua huyo mtu kwa kuwa ni mkristo lakini mwingine anasikia jana ame jana alikuja akiwa ame, ame, ame alinisoja ali kaondoka eh alinisoja ali mimi sio kusonywa hata na baba yangu. Eh. Wewe unanisonya eh? Unamrusha na kibao. Ni yale yale. Kiasi uvumilivu, saburi. Hiyo vitu haviji kwa ku, kwa ku, ukaamka ukampata unavisoma, unafundishwa, unavi unavijenga katika maisha. Uko baada ya kuno kutakaswa kwenye. Kuno kutengwa. Hii dunia ya leo haina haina kiasi. Hii dunia ya leo haina saburi, haina uvumilivu. Wewe unapokuwa unavyo umepata umekuwa navyo unaendelea kujenga ndiko kutengwa na ndiko sio hamfanani. Twende katika hoja ya tatu na ya mwisho, hii ni somo haraka haraka. Hatima ya kukua ni kutengwa au kutakaswa. Yaani end point, end product, yani final, yani hatima ya mwisho kabisa. Eh. Ni kufikia kule kutengwa, kutokuifanana na dunia, kutokufanana na wasio mjua Yesu Kristo. Ndio end point ya kukulia wokovu. Kwa sababu wokovu utishaupata, end point ya wokovu ni kufika uzima wa milele. Eh. End point ya kutakaswa ni kutengwa na dunia. Of course wiki ijayo utaona kitu kinaitwa glorification kutukuzwa. Ndio ya mwisho kabisa lakini kwenye hii dunia hatuta tukuzwa moja kwa moja tutukuzwa kwenye ufalme wa mbinguni ujao lakini kwenye hii dunia lengo kubwa ni kutengwa na dunia kutakuifu anasema msipende dunia wala vitu msifananie dunia eh wewe nisome katika kitabu cha u, u, okay kama kuna mistari ya kondo, uli, kama uliko hujashika mstari wote wa kuondoka nao huu ndio mstari wa kuondoka nao Bibli, yani mahubiri yote tangia mwanzo tangu niseme mpaka leo huu ndio mstari wa kuondoka nao petro wa wa pili mlango wa wa wa, wa pili petro wa pili mlango wa pili mstari wa 20 anasema hivi sikilize huo mstari wa kuondoka nao kwa maana wale waliokwisha kuyakimbia machafu ya dunia kwa kumjua bwana na mwokozi Yesu Kristo yani Kristo amekuja kukutakasa amekuja kukutoa kwenye uchafu na hukumu na nini ukayakimbia ukamaamini anasema hivi kama wakinaswa tena na kushindwa hali yao ya mwisho imekuwa mbaya kuliko ile ya kwanza mstari wa moja. maana ingekuwa heli kwao kama wasinga liijua njia ya haki anasema yani kumjua Kristo na kuokolewa naye na nini alafu kaendelea kuwa kama wachafu wote wa dunia ni haina tofauti na bora usinge kuwa umefanya eh hey. maana ingekuwa heli kwao kama wasinga liijua njia ya haki kuliko kuijua kisha kuiacha ile amri takatifu aliyopewa mstari wa mbili. lakini imetukia kwao huo ndo msana nataka kabisa ukalini imetukia kwao sawasawa na ile mithali ya kweli 
mbwa ameyarudia matapiko yake mwenyewe na nguruwe aliyekwisha oshwa amerudi kugagaa matopeni hakuna kitu kibaya kusikia mtu anakwambia aliokoka na nini baadaye ukamkuta na shida kila bunde analewa tangia siku mpaka jioni unarudi ku hivi wewe unaweza unaenda mbwa anatapika alafu anakula yale matapisho yani unakataa uovu wa dunia una tamka Kristo alafu naendelea ku unauchukua tena ule ulichokukataa. Ni sawa na mbwa ametapika analama tena. Anasema ni sawa kuna watu wanaosha kawaida nguruwe huoshwa. Angalau mara moja kwa 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 wiki. Eh. Nguruwe labda uhakishe kwamba unamtenga. Unamaliza kumosha vizuri kabisa umepiga na sabuni wanaoshwa. Eh. Anaenda moja kwa moja anaanza kugagaa kwenye matope bila kujali kwamba ametoka kwa Ndio lugha inayotumia ni maneno magumu kidogo. Ndio maisha ya Kristo wa leo. Eh. Jamani inajua sio mepesi. Nani anahisi kwamba hana au mimi nimepea. Yule anasema anatutesa tu. Yeye sasa yeye ana. Mimi mwili wenu ni kama wa kwangu. Macho yenu ni kama ya kwangu. Lakini haitanzu ya kusema kweli. Ili kusudi tupone. Eh. Biblia inasema labda hata nikiishia hapa nikisema mstari miwili mikubwa nitakuwa nimeishia hapa. Biblia inasema katika okay okay waya, waya nisome pale lakini okay. mstari mwingine ni mkubwa kiasi kwamba Biblia inasema katika mstari wa Korinto wa pili mlango wa sita mstari wa 17 anasema kwa Korinto wa pili sita kumi na saba anasema kwa hiyo tokeni kati yao mkatengwe nao asema Bwana mapenzi ya Mungu anasema mkatengwe na dunia Tokeni. Eh. Msiguse kitu kilicho kichafu nami nitawakaribia huko ndiko kutengwa. That is sanctification. Eh. Nami nitawakaribisha nitakuwa baba kwenu nanyi mtakuwa kwangu wana wa kiume na wa kike. Mungu anasema tokeni kati yao mkatengwe. Wewe ukiwa kijana, wewe ukiwa mdada, ukiwa mbinti, ukiwa mtoto, usiwe zile azima zikimbieni tamaa za ujanani usifa yani watu waone kwamba yule yuko tofauti kijana wa leo kama ni wa kiume ni kuvaa kimlegezo na kinguo chake cha ndani kinatoka kwa juu na kisuruwale kimechanika na kutembea kama ki, kama ni kijana wafikini kibinti binti kinatikisa tikisa na nini ndio unakuwa kwenye fashion Mungu anasema ukatengwe na wana watu wa namna hiyo binti wa leo ni kuvaa kimini akatembea na onyesha tududu wake anapiga na picha anaonyesha nyuma usifana na hivyo Mungu anasema toka huko utakatengwe Eh. Nimesema sawa. Ndivyo. Mungu anasema tokeni mkatengwe. Ili masomo yake kichoandikwa na kufafanua maana yake kwa imesha yako na ya kwangu. Baba wa leo ni kuingia nyumbani a, saa tatu usiku eti tu kwa vile wamekula wakashiba. Bana, baba una jukumu la kufika nyumbani mapema ukaujua na mji wako kwa kufundisha watoto njia. Kwa kufundisha na mfano wa kuingia nyumbani muda mzuri. Mama wa leo ni kumueleza ni ngumu sana kwa sababu so ameenda mbali sana. Leo sina muda kusema. Eh. Korinto wa kwanza mlango wa 10 mstari wa 12 anasema asimamae angalia asianguke. Hakuna champion kusema kama mimi nishaweza hapana hata uliyeweza leo endelea kupambana. Bila sema aliyesimama angalia asianguke. Kwani mtu kushasimama unaweza kusema mimi tayari nimeshaanguka. Sio mtoto mdogo, mtoto mdogo ndo anatembea na anguka. Mimi ni mtu mzima siwezi kaanguka. Tembea vizuri vingine unaweza kanyanya kwenye shimo kwa shimo kwa dondoka. Eh vile vile maisha yetu lazima tuwe makini hata kama ushasimama ushaweza angalia usianguke amen eh bibi nasema katika kitabu cha wa Korinto wa pili mstari wa saba ule mlango wa saba tulipoishia mlango wa sita pale anasema hivi basi wapenzi wangu sikiliza Mungu anatu anaongea kwa lugha ya upole wapenzi wangu kwa kuwa tuna ahadi hizo na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Mapenzi ya Mungu. Utakatifu na kumcha Mungu kuna kuna, kuna lipa. Unaweza kusikulipe leo, unaweza kusikupe e, umaarufu kama kijana na nini, lakini hutakulipa. Eh. Nani sasa habari za ubatizo kwamba inaanza na ubatizo kwa sababu ni hatua ya kwanza kabisa ya kumkulia Mungu. Baba, tunakushukuru kwa upendo na fadhili zako. Asante Kristo, tunaomba mbatane na sisi katika yote. Amen.